Bonjour tout le monde, Francine Loca, naturopathe. Bienvenue à Naturel un jour, santé pour toujours. Aujourd'hui, on va parler d'acidité, d'acidité du corps. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire être acide ou pas être acide? Tout le monde se pose la question. On va un petit peu démystifier ça aujourd'hui. On va parler quand notre corps est acide, c'est quoi les signes, les indices qui nous disent qu'on est acide ou non. C'est sûr qu'il existe des petits tests, mais souvent, ils sont peu fiables. Mais souvent, on a, on a l'indice, notre corps nous parle, puis il nous le dit, entre autres. Fait qu'on va voir les principaux euh, indices qui nous dit le corps quand on est acide. Alors, c'est quoi l'acidité? Euh, le pH, entre autres, ça veut dire potentiel d'hydrogène. C'est Dans le fond, c'est l'activité chimique de votre corps. Okay? C'est la mesure de l'activité chimique de votre corps. Puis comment on mesure ça? Souvent, on va mesurer ça sur une échelle de 0 à 14. Alors, 7 étant neutre, quand on est acide, ça va plus bas que 7. Puis quand on est alcalin, bien, on est au-dessus de 7. Fait que c'est un peu ça comme ça. Fait aujourd'hui, c'est ça. pH. C'est quoi le pH, dans le fond? C'est ça. Dans notre corps, vous vous souvenez, la semaine passée, j'ai parlé un petit peu de vos liquides. Hein, on est fait à 70 de liquide de votre corps. Puis, vos cellules représentent environ 76 trillions de cellules, puis vos liquides, 70 de vos liquides. Alors, le pH, est dans vos liquides. On doit se situer à peu près à 7,35, 7,45. C'est ça, le pH normal humain pour que la cellule fonctionne bien, pour que votre corps fonctionne bien, qu'il soit en bonne santé. Alors, c'est sûr que votre corps va toujours essayer de garder le pH à 7,35, 7,45. Fait que c'est ça. Nous, on se situe un petit peu. Alors, on est alcalin. On est une espèce, l'espèce humaine, c'est une espèce alcaline, 7,35. Puis, on doit se situer là. Alors, c'est le pH, c'est quoi? C'est ça. Les liquides du corps représentent, je vous l'ai dit, 70 On doit se situer à 7,35, 7,45. On doit se garder tout le temps propre. Les liquides, là, pensez, là, vos cellules, là, ils baignent dans vos liquides. Vos liquides, c'est quoi? C'est le sang et la lymphe. Le sang est là pour apporter la nutrition aux cellules. Puis la lymphe, c'est un liquide clair qui est là pour ramasser les déchets de la cellule. Parce qu'une cellule, elle a un travail à faire, donc elle doit être nourrie pour pouvoir le faire. Puis elle fait des déchets, donc elle doit déverser ses déchets pour rester propre aussi, pour pouvoir faire euh, son action qu'elle a à faire. Fait que, tout dépendant où est-ce que est située dans votre corps la cellule, elle va avoir un travail spécifique à faire. C'est situé au foie, bien, elle va avoir de la bile à faire. C'est situé ailleurs dans votre corps, elle va avoir une job spécifique, mais en général, toutes les cellules fonctionnent de la même façon à l'intérieur. Ils ont toute une usine un peu pareille. Okay? Alors, il faut qu'ils soient nourris, il faut qu'ils fassent une action, puis il faut qu'ils vont faire des déchets. Comme nous, on mange, on fait quelque chose pendant la journée, on fait des actions, puis on va aux toilettes. On, on se nettoie pour se garder propre. Bien, la cellule... En fait, c'est un petit « nous ». C'est la même chose que nous, mais un petit, petit, petit… Euh, c'est comme un petit « nous » dans le fond, c'est ça. On est fait de cellules. Partout où vous touchez, vous êtes fait de cellules. Alors, vos liquides dans laquelle la cellule a baigne, bien, ces liquides-là, il faut qu'ils restent propres pour qu'ils puissent bien faire leur travail, puis bien se promener, puis ramasser les déchets à travers les cellules. Pensez que si vos liquides sont comme une étang, OK? sont boueuses, sont pleines de, de déchets, alors ça ne va pas avancer vite, ça va rester stagnant. Okay? Si ça reste stagnant, ben, les liquides ne bougeront pas beaucoup, ils ne pourront pas beaucoup aller se nettoyer. Puis où est-ce qu'ils vont se nettoyer principalement? Ben, tout le temps pareil, les intestins, les reins, hein, la peau, les poumons. Alors si ça ne bouge presque pas, comprenez, là, essayez de voir ça, là, c'est que ça va rester, ça va rester immobile. Puis, ça va être plein de quoi? C'est des, il y a déjà des micro-organismes, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Les micro-organismes, ils vont se multiplier. Qu'est-ce qui arrive d'un étang qui ne bouge pas? Bien, ça pue. Hein? Ça sent le poisson. Pourquoi? Parce qu'il y a des micro-organismes. Les micro-organismes sont là pour manger des déchets. C'est la même chose dans notre corps. Fait que dans notre corps, on a des micro-organismes. D'ailleurs, on est neuf fois plus bactérien que cellulaire. Hein? 90 de notre corps est bactérien. 10 seulement est cellulaire. Alors, partout, on a des barrières pour nous protéger. Les bactéries sont là pour nous protéger. Le problème avec les bactéries, les virus, les microbes, c'est quand ils commencent à être surpeuplés. Pourquoi qu'ils vont se surpeupler? 
mais parce qu'il y a des déchets à manger dans nous qui ne sortent pas dehors. Ils restent là, puis on n'arrête pas d'en remettre. Alors, c'est comme l'étang qui ne bouge plus. Fait que les microbes se multiplient, grossissent en population pour aller manger les bactéries. Pourquoi? Bien, pour nous garder, pour avoir le moins de déchets possible, puis pour être le moins acide possible, pour pouvoir nous garder en vie. Alors, si le temps paraît, ce n'est pas une erreur du corps. C'est juste c'est nous qui faisons une erreur. C'est nous qui arrêtons, qui arrêtons pas de mettre de l'acidité, des déchets dans notre corps. Puis notre corps n'est pas capable de les évacuer. Alors, c'est ça un peu. Alors, les micro-organismes, quand ils sont débalancés, là, vous savez, là, 90 de notre corps est fait de micro-organismes, bactéries. Puis, principalement, ils se situent dans l'intestin. OK? 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin. Puis, on en a partout ailleurs sur la peau aussi, mais le principal se situe dans le tube digestif. OK? Ils tapissent tout le tube digestif, puis surtout dans, dans nos intestins. Alors, le problème, c'est quand notre lymphe est surchargée de déchets, elle n'est pas capable d'évacuer les déchets assez, fait qu'elle stagne là, ces populations de bactéries-là vont croître. Alors, ils vont grossir, puis là-dedans, on a plusieurs types de bactéries. On a des bactéries, on a des virus, on a des microbes, on a des levures, des champignons, puis chacun a comme sa préférence pour se nourrir. Okay, ils se nourrissent eux autres aussi, c'est vivant ça. Alors, quand on a des déchets qui ne sont pas capables de sortir à l'extérieur, assez pour qu'est-ce qu'on en met, on en met trop pour qu'est-ce qui sort, on a une accumulation, puis en plus notre transit intestinal souvent il n'est pas rapide parce qu'on ne mange pas l'alimentation qu'on devrait, alors c'est plus long. Alors les déchets, vous comprenez, ils s'accumulent, s'accumulent dans la lymphe, fait que ça devient comme un étang, puis eux, les bactéries, sont là, fait qu'ils vont grossir en population. Fait que si on mange beaucoup de sucre, puis beaucoup de levure et tout ça, bien les levures, eux, ils vont se nourrir de ça principalement, le sucre complexe qu'on appelle. Alors, plus qu'on va manger de sucre, les pâtes, le riz, pain, muffin, tout ce qui est sucre complexe, barre tendre, etc., bien eux, ils adorent ça. Fait qu'eux, à chaque fois qu'on mange ça, puis ça se stagne dans notre corps, puis qu'on ne l'évacue pas à temps, eux, ils se multiplient pour manger nos déchets dans le fond, ok? Sauf que en même temps, ils vont nous envoyer des signaux pour qu'on retourne en manger parce que c'est eux qui contrôlent, je l'ai dit, 90% par rapport à 10% cellulaire. Puis en plus, ce que je veux vous dire là, c'est que eux, principalement, le message se fait de là à la tête, 80%, c'est comme ça. Puis 20% les cellules envoient des messages aux, aux bactéries de notre intestin. Fait que vous comprenez que eux, c'est plus, c'est plus eux qui dirigent ce qu'on pense que nous qui envoyons les messages. Fait que eux, quand ils sont débalancés, ben c'est eux qui, c'est pour ça que souvent il y a des dépressions, il y a des insomnies, il y a de l'anxiété. Euh, c'est souvent eux qui contrôlent notre comportement, nos pensées, tout ça. C'est pour ça qu'il faut garder un microbiote stable, qu'on dit. Fait que débalancement de microbiote, c'est ça, ça amène à plusieurs problèmes de santé mentale. Je vais aborder ça plus spécifiquement euh, dans les prochaines vidéos, parce que c'est quelque chose qu'on on doit parler très, très en profondeur. C'est quoi le microbiote? Bien, 100 000 milliards de bactéries qui tapissent le tube digestif. Nous sommes, je l'ai dit, 90 plus bactériens que cellulaires. Si un débalancement du microbiote, Bien, automatiquement, il y a un débalancement au niveau de votre système immunitaire. Fait que pensez-y, si votre microbiote est débalancé parce que vous ne mangez pas une alimentation normale, déséquilibrée, euh, appauvrie, euh, avec des toxines dedans, il faut être sûr que votre microbiote y est débalancé. Okay? Je dirais 90 et plus de la population, leur microbiote n'est pas bien balancé à cause de la nourriture, à cause du stress, à cause de plein de facteurs. Mais notre système immunitaire, eux, ils se parlent entre les deux, puis ils se balancent entre les deux. Fait que quand un est débalancé, l'autre est souvent débalancé, fait que le système immunitaire, s'il ne fait pas son travail, bien ça, c'est notre barrière immunolo immunologique. Alors, toutes les allergies, euh, tout ça, ça va croître. Alors, 80, je l'ai dit, de l'information. Euh, si le pH devient acide, OK? Si nos liquides deviennent plus acides, le corps il ne peut pas vivre avec cette acidité-là. Hein? 
Il faut toujours qu'il ramène son pH à un pH à 7,35 pour vous garder en santé, pour vous garder vivant. Parce que le pH, là, on ne peut pas jouer avec ça. Hein? Un tout petit peu, puis on peut mourir de ça si on a un pH trop acide. Moi, je voyais souvent l'urgence quand je travaillais. Les patients arrivaient, puis souvent les médecins disaient, on leur faisait une prise de sang, on testait leur pH métabolique respiratoire. Puis, il était vraiment assez. Puis souvent, les médecins disaient, « Mon Dieu, je ne sais pas, c'est quasiment incompatible avec la vie, leur pH qu'ils ont. » C'est des patients souvent qui montaient aux soins intensifs qui étaient gravement malades. Alors, tu sais, on ne peut pas non plus, un petit peu plus, puis on les perd, ces patients-là. Là. On ne peut pas jouer avec le pH. Là. Faut, fait que le corps, il essaye toujours de ramener un pH normal à 7,35, 7,45. Puis là, il va tout prendre les moyens. OK c'est sûr que son premier moyen, c'est de le sortir par vos reins, vos intestins, mais à un moment donné, on en mange tellement trop d'aliments qu'on n'est pas supposé d'avaler que les déchets s'accumulent, puis là, notre corps, faut qu'il réagisse. Fait que des fois, il va être obligé de vous débalancer un autre système ou de faire quelque chose qui va être... Il va, il va utiliser les mêmes... S'il doit débalancer des processus dans votre corps, il va le faire pour garder son pH normal. Alors, le premier débalancement qu'il va faire, c'est qu'il va prendre souvent les minéraux pour vous, euh, pour vous garder plus alcalin. Il va aller chercher les minéraux de votre corps pour ramener son pH normal. Je vous ai dit la semaine passée, hein, l'histoire de la piscine, l'exemple de la piscine, c'est parfait. Quand l'eau de la piscine, on fait le pH, on regarde le pH, s'il est acide, on va, mettre, on va ajouter du pH plus pour monter le, le, le pH de l'eau pour la rendre plus alcaline, pour que l'eau reste claire. Bien, dans notre corps, c'est la même chose. Notre corps, nos liquides, quand ils deviennent épais, boueux, pleins de déchets, donc on s'acidifie. Donc, le corps va prendre les minéraux alcalins pour remonter notre pH, pour que nos liquides restent clairs, vivants le plus possible. Fait que s'il faut qu'il débalance les systèmes, comme qu'il faut qu'il nous provoque de l'ostéoporose, il va le faire pour nous garder en vie. C'est ça. Si pH devient acide, le corps va utiliser certains autres processus, car le pH va mettre notre vie en danger s'il ne fait pas ça. OK? Fait que le pH est incompatible, ça je l'ai dit. Qu'est-ce qui euh, acidifie le corps dans le fond? OK? C'est quoi qui acidifie le plus le corps? Un, vous allez penser peut-être tout de suite, c'est la nourriture. Bon, ce n'est pas le premier. Le stress mental, les mauvaises pensées, les mauvaises énergies alentour de nous et tout ça, les irritations qu'on a, la colère et tout ça, vont beaucoup, beaucoup acidifier notre corps. Okay? C'est probablement quatre fois plus acidifiant que la nourriture. Notre corps, je vous l'ai dit, nos cellules, partout où est-ce qu'ils sont dans notre corps, ont une action à faire, puis ils font des déchets. Alors, quand on pense beaucoup, puis qu'on a des mauvaises idées, on est anxieux, euh, on est en colère, il faut penser que nos cellules du cerveau vont fonctionner beaucoup, 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 puis ils vont créer beaucoup, beaucoup d'acide aussi. Bien, l'acide que notre cerveau provoque à ce moment-là, c'est de l'acide phosphorique, OK, le plus possible. Donc, c'est acidifiant. Fait que quand on est stressé et tout ça, puis qu'on pense, puis qu'on est en colère, on fait de l'acide phosphorique, donc on, on acidifie notre corps vraiment beaucoup. Puis, pensez qu'à chaque fois qu'on est acide, notre corps doit aller chercher des minéraux pour ramener ça. Tout le temps, tout le temps. Fait qu'on va devenir déficitaire avec nos minéraux tout le temps. Qu'est-ce qui est acidifiant aussi, naturellement? La nourriture. Hein? Tout ce qui est euh, au niveau de la nourriture, bien, on le sait. J'ai une petite liste ici. Là. On le sait, mais c'est toujours bon de le répéter. Alors, les, le soda, les boissons gazeuses, là, vous voyez, là, c'est comme dans le rouge. Là. OK? C'est un pH à 2, quelque chose, les boissons gazeuses. Donc, puis nous, on doit se situer à 7,2. Vous voyez, c'est comme à chaque fois qu'on prend ces aliments-là, on, on baisse notre pH, puis on s'acidifie à chaque fois. Puis notre corps, il faut toujours qu'il contrebalance. Alors, le soda, le fromage, les pâtes, les pâtisseries, les fruits de mer... Euh, les viandes, le bœuf, le, le pain blanc, le café. Hein, le café, tellement de monde qui sont là-dessus et qui pensent que c'est banal, mais c'est très acidifiant. Le sucre, la bière, le poulet, euh, le thé, le poisson, les œufs et tout ça. Mais on se rapproche. Puis il y a aussi les fruits. Mais ça, je vais en reparler tantôt. Là. On va en reparler tantôt. Alors, l'alimentation, 
Euh, la nourriture acide, je vous l'ai dit, carence en minéraux, bien, ça va vous carencer en minéraux parce qu'il va falloir qu'il contrebalance. La suralimentation aussi est très acidifiante. La suralimentation, pourquoi? Parce que si on mange plus que qu ce qu'on dépense, il faut comprendre qu'on va se ramasser avec des déchets dans notre corps. Puis si on se ramasse avec trop de nourriture par rapport à ce qu'on a de besoin, bien, la nourriture, qu'est-ce que ça fait? Ça putrifie, ça fermente, hein? les sucres vont fermenter, puis le, la protéine, la viande va putrifier. Alors, quand ça putrifie puis ça fermente, bien, ça fait des acides, ça fait des poisons, ça fait des toxines dans notre corps, puis ça acidifie notre corps à chaque fois. Fait que de trop manger par rapport à ce qu'on fait, bien, à chaque fois, on a de l'accumulation. Non seulement notre corps, il faut tout qui digère ça, ce manger-là, fait que ça crée, ça prend de l'énergie. Non seulement il ne sera pas capable probablement de tout le digérer, vous allez vous ramasser avec un surplus. Puis en plus, tout le monde ne va pas beaucoup à sel, pas assez comme il devrait, puis leur transit est tout plus long. Bien, ils gardent ça en dedans, puis ça fermente, puis ça putrifie, toujours la même chose. Le manque d'oxygène aussi va créer de l'acidité dans notre corps. Quand on ne respire pas bien, puis la plupart des gens ne respirent pas bien, ils respirent au niveau du thorax, on devrait respirer abdominal. Hein? On devrait toujours, comme les bébés, regardez les bébés, là, ils respirent par leur ventre. Puis à un moment donné, on perd ça. Puis plus qu'on est stressé, puis plus qu'on respire par le thorax. Moi, je le vois beaucoup quand je fais des irrigations. Je demande aux clients souvent de respirer par le ventre pour se détendre. Puis souvent, ils disent, ben je ne sais pas comment faire. On dirait que quand j'inspire, mon ventre rentre ou il sort. En fait, la, la façon, c'est que quand on inspire, notre ventre devrait gonfler, puis quand on expire, il devrait rentrer. C'est comme ça la bonne façon. Puis quand on va chercher beaucoup d'oxygène, en respirant par le ventre abdominal comme ça, on va chercher beaucoup plus d'oxygène. Puis quand on va chercher beaucoup plus d'oxygène, bien à l'expiration, on sort beaucoup plus de CO2. Puis le CO2, bien c'est acide. Moins qu'on rentre d'oxygène, moins qu'on sort de CO2, donc plus qu'on garde notre CO2. Puis ça, bien, ça serait bon de l'évacuer, c'est ça que ça sert nos poumons. Alors, apprendre à respirer, apprendre à se détendre, c'est aussi tout se calmer, OK? Alors, le surménage aussi, hein? quand on en fait trop, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours l'adrénaline dans le tapis. L'adrénaline se catabolise. C'est acidifiant, l'adrénaline. Alors, c'est ça, catabolise, ça veut dire que ça détruit, OK? Ça détruit. Alors, ça crée de l'acidité dans notre corps. Fait qu'être toujours sur l'adrénaline, bien, ça augmente notre taux d'acidité. Après ça, bien, si on revient à la nourriture, tantôt, j'ai dit, toute la nourriture transformée, acidifiante, c'est très acide. La protéine, entre autres, est très acide. Pourquoi? Parce que la protéine, quand elle est décomposée, OK, parce que notre corps, jamais, il va prendre l'aliment... Il faut qu'il décompose, OK? Puis à chaque fois qu'elle est décomposée, la protéine, elle est décomposée en acide aminé. Puis l'acide aminé, bien, ça le dit acide aminé, ça le dit c'est acide. Puis là, là tout, le monde, tout le monde capote avec la, la, la protéine, là. Tout le monde dit on a passé et tout ça, là. On va juste démystifier ça un petit peu, la protéine. La protéine, on a besoin d'environ 7 à 10 selon notre âge selon notre activité, ce qu'on fait, OK? Mais mettons 10, là, c'est le gros max, OK? C'est beaucoup même, je suis très généreuse. Alors ça, on a besoin de ça à peu près pour bien vivre à l'âge adulte ou dans notre vie. La plupart des gens en Amérique du Nord, ils en mangent 44 44 mangent de protéines en Amérique du Nord. C'est à peu près ça la moyenne, 42 à 44 Alors c'est beaucoup acidifiant. Fait que les régimes à protéines, là, ça acidifie énormément le corps, OK? Ça, j'en reparlerai aussi une autre fois, là, parce que c'est quand même assez important. Il y a beaucoup de gens qui font ce, ce genre de régime-là. Alors, la protéine, on doit en manger juste 7 à 10 Pourquoi? Parce que c'est acidifiant, puis on n'a pas besoin de plus de toute façon. OK. Puis, l'autre chose aussi, la protéine, quand elle est décomposée, OK? Elle est décomposée, puis elle, elle laisse un résidu. Quand elle est décomposée, elle a un déchet. OK? Elle fait le déchet, c'est l'acide urique. L'acide urique, si on en mange trop de protéines, comme la plupart des gens, bien, l'acide urique est, est, est sorti par l'urée par les reins, la grosse quantité. Si elle ne sort pas assez par les reins, 
comme elle déclenche souvent nos, nos mécanismes d'élimination vont un petit peu moins bien à force d'avoir mangé cette nourriture acidifiante-là. On abîme nos reins, on abîme nos intestins, puis ils fonctionnent moins, donc on garde les reins fonctionnent moins. Donc déjà en fonctionnant moins, puis en mangeant beaucoup trop de protéines, puis en faisant beaucoup trop d'acide urique, bien l'acide urique va s'accumuler dans notre corps. Okay? Puis si elle s'accumule dans nos liquides, premièrement c'est très acidifiant, puis deuxièmement, L'acide urique, dans un corps acide, ça fait des cristaux, ça se cristallise. Puis les petits cristaux, bien, naturellement, ils vont aller bloquer dans les petits capillaires. Puis les petits capillaires, on a ça souvent, on va voir ça souvent. Moi, à l'urgence, j'ai vu ça souvent euh, quand, quand je travaillais à ce moment-là. C'est que les, les patients arrivaient avec un, la grosse orteille rouge, puis là, ils se demandaient, ils avaient mal. Fait que là, il vient voir le médecin, puis le médecin, ce qu'il va demander souvent dans ce temps-là, il va demander une prise de sang. Fait qu'on va leur faire une prise de sang pour doser quoi? Pour doser leur taux d'acide urique. Puis souvent, bien, le taux d'acide urique va, va revenir trop élevé. Puis là, ils vont leur dire, bien, vous faites la goutte, OK? Fait que, fait que c'est toujours, toujours de penser que l'acide urique, c'est acidifiant, puis ça vient de toujours quelque chose, c'est toujours des déchets, puis on en mange trop. C'est pas parce que on a un problème dans notre corps qu'on fait ça, c'est juste parce qu'on mange trop de protéines animales, notre corps n'est pas capable de se débarrasser à temps de l'acide urique. L'acide urique s'accumule dans notre corps, à forme des cristaux, puis les cristaux vont bloquer dans une petite partie des petits capillaires naturellement. OK? Fait que c'est ça, la goutte, c'est toujours relié à un déséquilibre, OK? Alors, la protéine, c'est ça. J'ai dit, hein, 4 à, 7 à 10 L'autre chose, c'est qu'un bébé, là, en pleine croissance, de 0 à 1 an, il double son poids, OK? Il a besoin d'environ 7 à 8 de protéines. Ça, c'est le moment de notre vie où on en a le plus besoin de protéines, c'est à ce moment-là. Alors là, venez pas nous faire à craque à l'âge adulte quand on a fini de grandir, qu'on est assis d'un bureau, qu'on travaille, que le monde est beaucoup sédentaire, qu'on ne presque plus d'exercice, qu'on a besoin de 42 Demandez-vous pas pourquoi qu'on est acide, pourquoi qu'on a toutes sortes de, de symptômes, OK? Fait que juste revoir ça. Puis une autre fois, la, la prochaine vidéo, je vais parler plus de protéines, puis je vais plus vous expliquer en détail c'est quoi ça, la protéine, l'acide aminé et tout ça. C'est ça. Fait que le lait maternel, aussi l'autre chose, on va dire, le lait maternel, là, en passant, il est composé de 1,8 de protéines, puis un jus de carotte frais, là, c'est 1,4 de protéines. Fait que pour tous ceux qui se demandent, ceux qui boivent des jus, puis tout ça, ou ceux qui prennent leurs protéines, puis s'ils mangent de la salade, comment ça se fait qu'ils vont manquer de protéines, je vous l'explique la prochaine fois, mais juste pour vous dire qu'un verre de jus de carotte, c'est 1,4 à peu près, puis un lait maternel, que le bébé grandit que, ce, que sur ça, le lait maternel, là, fait qu'il ne manque pas de protéines, là, bien, il y a 1,8. Fait que la différence n'est pas grande. OK. Alors là, on va arriver dans les indices. Comment savoir si votre corps est acide? J'en ai sorti comme quatre, mais il y en a plus que ça. Mais c'est comme quatre quand même assez principales. Alors, un, la prise de poids excessive. Si, mettons, on a une prise de poids excessive, Qu'est-ce qui arrive? Bien, votre corps, on faut penser que vous êtes acide. OK? Pourquoi? Parce que quand on mange, OK, notre corps commence à sécréter par notre pancréas l'insuline. C'est une hormone qui, qui est sécrétée au même moment où est-ce qu'on commence à manger. L'insuline, qu'est-ce qu'elle fait quand on mange, elle? Elle stocke, OK? Elle fait des réserves. C'est ça son, son rôle à elle. Fait qu'à chaque fois qu'on mange, elle stocke. Puis à chaque fois qu'on arrête de manger, dans l'heure qui suit, notre taux d'insuline rebaisse. Puis quand il rebaisse dans le sang, que le, le pancréas arrête d'en faire puis il rebaisse, mais on va commencer à les piger dans nos réserves pour faire de l'énergie. Donc, il va déstocker, si on veut dire. OK? Fait que quand on mange, notre taux d'insuline augmente, on commence à stocker. Puis quand on arrête de manger, notre taux d'insuline rediminue. Puis, on prend nos réserves pour faire de l'énergie. OK? Vous comprenez jusque-là? Fait qu'est-ce qui arrive dans un phénomène de surpoids? C'est qu'ils sont en surpoids. Il y a un phénomène qui arrive, qu'on dit qu'il y a comme une résistance à l'insuline qui se produit. C'est quoi la résistance à l'insuline? C'est que le taux d'insuline reste presque toujours élevé dans leur sang. Donc, qu'est-ce que ça veut dire s'ils restent toujours élevés dans leur sang? Ça veut dire qu'ils sont toujours en mode stockage. Fait qu'à chaque fois qu'ils mangent, 
sont en mode stockage, puis ils finissent par jamais redescendre leur taux d'insuline. Donc, ils ne pisent jamais dans leur réserve pour utiliser la réserve pour produire l'énergie. Puis en plus, ils ont presque, ils sont, ils ont pas beaucoup d'énergie. Donc, en n'ayant pas beaucoup d'énergie, leur métabolisme il est lent. Puis en ayant un métabolisme lent, bien, ils sont portés à manger pour aller avoir de l'énergie. Fait que c'est des gens, souvent, qui vont être portés à grignoter souvent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'énergie. Puis le problème, bien, si on grignote souvent, bien, on garde notre taux d'insuline élevé, puis on est toujours en mode stockage. Alors, c'est ça qui arrive un petit peu. Puis, l'autre chose aussi, c'est quand on est acide, la semaine passée, on a vu un petit peu le cortisol. Quand on est acide, le cortisol qui est fabriqué par les glandes surrénales va commencer à être sécrété en plus grande quantité. Alors, le cortisol va augmenter dans notre sang. Puis, quand le cortisol augmente, il est comme en état de stress, notre corps, dans ce temps-là. Puis, il ralentit notre système digestif. Donc, on se met à moins bien digérer, à moins bien assimiler. Donc, nos cellules vont être moins bien nourries. S'ils sont moins bien nourries, bien, on va être porté à aller dans le frigideur plus souvent pour manger parce que les autres vont crier famine. Ils n'auront pas de vitamine A. Ils vont manquer toutes sortes de, de, de micronutriments. Puis, ils vont nous forcer à retourner manger. Fait que c'est sûr qu'en ayant le cortisol, en étant stressé acide, notre cortisol est élevé. Notre cortisol est élevé, on ne digère pas bien, on n'assimile pas bien, donc on n'est pas bien nourri, donc on a toujours faim, on n'a pas d'énergie, puis on est toujours porté à manger. Puis on est toujours porté à manger, notre insuline reste toujours haute, puis on est toujours en mode stockage. Donc on ne pige pas dans nos réserves. Fait que c'est comme un, une boucle qui n'en finit plus. Alors, le truc un peu dans tout ça, c'est un peu de, de ramener, parce que tu sais, aujourd'hui, là, les gens, ils ont dirait qu'ils mangent tout le temps, ils grignotent tout le temps, c'est comme ils sont toujours en train de manger quelque chose. Fait que c'est, c'est un peu, là, on est pressé, on ne prend pas le temps de s'asseoir, fait qu'on est tout le temps en train de grignoter, puis c'est ça qui arrive un petit peu. Là. Fait qu'il faut se ramener un petit peu plus à, à prendre des repas pour laisser des gaps en ça où est-ce que l'insuline va pouvoir redescendre, pour pouvoir aller piger dans nos réserves. Fait que manger, puis après ça, rester à jeun pendant une certaine secousse entre les repas pour laisser rebaisser tout ça. Fait que ça, ce serait un petit peu le truc de, de ça aussi, d'aller manger naturellement des aliments plus nourrissants, qui sont plus facilement assimilables, qu'on va être mieux nourri ou est-ce qu'on va avoir moins tendance à retourner toujours dans le frigidaire pour manger. Puis aussi, l'autre chose, c'est que notre corps, il ne il fait pas deux choses en même temps. C'est soit qu'il stocke, fait que c'est soit qu'on mange puis on digère, ou c'est soit qu'on ne mange pas, qu'on laisse notre digestion au repos, puis que nos cellules, pendant ce temps-là, peuvent se nettoyer, puis ils utilisent leurs réserves, puis ils se nettoient. Fait que c'est soit qu'on fait des réserves, ou c'est soit qu'on se nettoie. Fait que c'est important de laisser les deux, de toujours avoir un équilibre entre les deux. Sinon, bien, ça fait que notre acidité augmente. Si on ne se nettoie jamais, Bien, on garde, premièrement, on mange trop, on mange tout le temps, on est acide, on n'a pas d'énergie, puis on ne se nettoie jamais. Si on ne se nettoie jamais, il faut dire qu'on va s'encrasser, puis si on s'encrasse, notre taux d'acidité va augmenter, fait que ça ne finit plus tout ça. Alors, euh, les solutions, bien, je vous l'ai dit, essayez de moins grignoter pour laisser l'insuline redescendre, puis faire une pause entre les repas. L'autre indice, la première, c'était le poids. L'autre indice, ça serait plus la fragilité osseuse. Okay? Il y en a beaucoup qui vont se, se retrouver dans tout ça, là, qui, vont, qui vont se reconnaître. La fragilité osseuse. Pourquoi? Toujours pareil. Quand on est acide, notre corps pige des minéraux pour remonter notre pH, pour le rendre plus alcalin, plus normal avec la vie. Fait qu'à chaque fois on se déminéralise. Notre corps va chercher ça dans les os, dans les tissus, le calcium. Hein, on est à 80 de notre calcium sert dans notre corps à neutraliser le pH. OK? Fait que c'est important d'aller rechercher, d'aller recharger notre corps en minéraux vivants pour toujours avoir une bonne réserve de minéraux parce que notre corps utilise beaucoup ça pour ramener son pH. Si on ne veut pas se déminéraliser, Bien, c'est ça qu'il faut faire. Fait quand on est déminéralisé et qu'on manque de calcium, bien, nos, nos tissus sont déminéralisés, nos cheveux, hein, tout ça, tout ce qui a rapport avec le calcium, 
Puis, on, souvent, comment que les gens s'aperçoivent que c'est un indice qui manque de minéraux, souvent, ils vont avoir une fracture de stress. Puis là, ils vont, faire, ils vont se rendre compte, finalement, c'est souvent par, malheureusement, un, un, un problème X comme ça de, de santé qu'ils vont se rendre compte que, dans le fond, il manque de minéraux, il manque de calcium. L'idée dans tout ça, c'est d'aller chercher votre calcium vivant après pour que votre corps puisse l'utiliser. Alors, souvent, ça va être des, des fractures de stress, euh, de l'ostéoporose. Euh. Aussi, c'est des gens qui vont faire beaucoup de varices. Ceux qui font des varices, qui ont la peau flasque, c'est toujours un manque de calcium parce que le calcium, ça tient les tissus. Hein. C'est ça qui tient, qui, qui fait la fermeté au niveau des tissus puis qui tient les tissus ensemble et les os. Alors, si nos veines sont flasques, mais souvent, c'est un manque de calcium. Fait que ceux qui sont portés à faire des varices, mais souvent, c'est un manque de calcium. Il faut aller vous chercher plus de calcium dans votre nourriture. Alors, on a dit le poids, on a dit la fragilité osseuse. Puis, c'est comme en nature, hein? je disais tantôt, 80 de notre corps utilise le calcium pour neutraliser nos acides. Bien, dans la nature, c'est la même chose. Dans le sol, 80 du calcium du sol sert à neutraliser le sol. Alors, c'est la même chose. Alors, euh, l'autre chose, l'autre indice qu'on parle, c'est la sensibilité dentaire. Souvent, quand on est stressé, qu'on est acide, on va avoir un émail de nos dents qui va s'enlever. Se, qu on va venir les dents beaucoup plus fragiles. Okay? On va perdre l'émail sur nos dents quand on est acide. Alors, pourquoi? Bien, c'est ça. C'est que, dans le fond, aussi pas juste pourquoi, c'est que, dans le fond, je voulais vous dire que la salive abaisse l'abrasion. OK? Fait que la salive est là pour contrecarrer quand on mange acide, euh, neutraliser l'acidité sur nos dents. Puis c'est quoi qui rend acide? Euh, toujours pareil, hein? La, les, le lait animal, la liqueur, l'alcool, le sucre, l'édulcorant. Il y a aussi le citron, l'ananas, le kiwi. OK? Il faut faire attention, ils sont plus acides. Là, je, je vais vous, tantôt, je vous ai dit, les, les fruits, tout le monde se demande un petit peu. Euh, les fruits sont acides à l'extérieur de nous. OK? Si on les regarde et on les analyse au niveau chimique, ils vont être acides. Sauf que quand ils rentrent à l'intérieur de nous, puis qu'ils sont digérés, qu'ils sont métabolisés, Qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort de l'alcalinité. Okay? Toujours s'ils sont bien digérés naturellement, premièrement. Puis si on les mange bien mûrs aussi, s'ils vont être plus faciles à digérer, les fruits, si on les mange mûrs, si on les mélange pas aussi avec la protéine, hein, c'est beaucoup la mode, là, mettre des fruits avec le lait puis tout ça, là, ça ne se digère pas de la même façon. Puis vous allez retarder la digestion si vous mêlez tout ça. Les fruits, ça se mange tout seul. Okay? Fait que si vous mangez un fruit mûr, euh, tout seul, bien, il va créer beaucoup moins, il ne créera pas d'acidité, que même qu'il soit digéré, qu'est-ce qui va en résulter? Il va devenir alcalin à l'intérieur de vous. Alors, les citrons, le kiwi, l'ananas sont acides plus à l'extérieur, mais à l'intérieur, s'ils sont bien digérés, ils vont devenir, ils vont vous provoquer beaucoup d'alcalinité dans votre corps. Puis, il y a toutes sortes d'acides. En fait, tous les fruits sont acides, mais il y a des acides forts, il y a des acides moyens et il y a des acides doux. Mais ils sont toutes acides. Ça, j'en reparlerai une autre fois pour tout bien, euh, toutes, les, euh, toutes les sortes de fruits, quand est-ce les manger et tout ça, et on, on en reparlera une autre fois. Euh, alors, la fragilité, je l'ai dit, sensibilité dentaire. Alors, acide détériore les mailles, la salive a diminué l'abrasion. Puis, qu'est-ce qui provoque plus d'acidité? Je vous l'ai dit, c'est ça. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est d'attendre au moins 30 à 60 minutes avant d'aller se brosser les dents après un repas. Pourquoi? Pour que la salive ait le temps de diminuer, de neutraliser l'acidité. Puis, de passer notre langue sur les dents après avoir mangé, justement, pour que la salive rentre en contact avec la dent. Puis, pourquoi attendre? Parce que si on n'attend pas avant d'aller se brosser les dents, puis on va se brosser les dents tout de suite, mettons, après avoir pris euh, du citron, bien, on fait pénétrer l'acide dans les mailles de la dent, plus, plus en profondeur. Donc, on abîme notre dent. Alors, vraiment, l'idée, un, c'est de passer notre langue sur la dent, d'attendre, puis pas aller se brosser les dents tout de suite pour que la salive ait le temps de neutraliser ces acides-là. Alors, OK, ça, je l'ai dit. Après ça, l'autre indice que vous êtes acide, 
c'est les troubles de sommeil. Ça, ça va toucher euh, beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de sommeil, surtout les femmes, je vous dirais, après l'âge de 40 ans. Il y a eu des études qui ont sorti que 6, 6 Américains sur 10 ont plusieurs fois par semaine des nuits euh, plus ou moins qui, qui ont de l'insomnie. C'est énorme. 6 Américains sur 10, plusieurs nuits qui ont de l'insomnie dans la semaine. Alors, c'est assez... Euh, puis, c'est prouvé que l'acidité, c'est un facteur important des troubles du sommeil. Qu'est-ce qui arrive toujours, encore toujours la même chose, c'est que le corps, quand il est acide, utilise nos minéraux. Puis là, ici, qu'est-ce qui est impliqué plus? Le calcium, le magnésium dans le trouble du sommeil. Ça, c'est une étude qui est sortie. C'est une étude... Euh, je l'ai marqué ici, là, c'est euh, la Fondation nationale du sommeil. Ici, c'est en anglais, là, mais vous pouvez euh, vous la faire traduire. Je vous la montre ici. Alors, c'est une étude qui, qui prouve que le manque de calcium, en fait, ils ont, un peu, ils ont un peu mis ça en deux phases. Il y a ceux qui s'endorment, mais quand ils se réveillent, ils ne sont plus capables de se rendormir. Ça, ce serait plutôt un manque de calcium, un manque de calcium dans le sang. Pourquoi? Je vous explique. On a des phases dans le sommeil. Hein? On a toutes sortes de phases. On a quatre phases. Il y a une phase qui est le sommeil profond. Ou est-ce qu'on appelle aussi, euh, on dit la phase euh, REM. REM, c'est les lettres en anglais, là, mais c'est le mouvement rapide des yeux. Il y a une phase, notre phase profonde, où est-ce que nos yeux ont un mouvement rapide. Cette phase-là, c'est prouvé pour atteindre cette phase-là, il faut que notre taux de calcium augmente dans notre sens. C'est à ce niveau-là que ça joue. Fait que notre taux de calcium augmente pour qu'on puisse obtenir cette phase de sommeil profond-là. Mais il faut comprendre que si on est acide puis qu'on manque de calcium, bien, c'est bien de valeur, mais cette phase-là, elle va être coupée parce que notre corps va garder ça au minimum. Il va faire qu ce qu'il peut faire, le reste, il ne pourra pas le faire. Fait que si vous manquez de calcium, bien, vous ne tomberez jamais dans la, la phase de sommeil profond. Puis vous allez vous réveiller au niveau de cette phase-là, puis vous n'allez pas vous rendormir. Alors, c'est un peu ça l'étude qui approuve, c'est au niveau du calcium de cette phase-là. Fait que c'est assez intéressant. Euh, l'autre chose aussi, c'est l'autre chose, c'est le l'autre type de, de sommeil que les gens ont qui ont de la misère, c'est qu'ils ils disent que c'est quand on a un sommeil très léger, très agité, puis qu'on rêve beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on se lève, puis on a l'impression qu'on n'a pas dormi vraiment. Ça, ça serait plus un trouble au niveau du magnésium. Fait qu'ils disent que dès qu'on augmente le magnésium, puis qu'on diminue l'aluminium, l'aluminium, c'est quelque chose qu'on ne doit pas trop avoir, puis qu'on est en contact beaucoup, là. Vous irez voir là-dessus. Mais notre taux d'aluminium, il faut que ça soit bas dans notre corps, parce que c'est très acidifiant puis le taux de magnésium plus élevé. Fait quand ça s'est bien balancé, on réussit à avoir un sommeil profond. On le dit, hein, le magnésium, il calme. On a besoin de magnésium pour nous calmer quand on est stressé. Est un, il nous détend. OK, le magnésium, fait quand on en manque, c'est ça. Fait que ça serait comme prouvé. Fait que l'élévation du taux de calcium, je vous l'ai dit, si le niveau il est bon, du calcium, magnésium, bien, vous allez avoir des belles phases, puis vous allez pouvoir obtenir un, un sommeil profond. L'autre chose avec le calcium, bien, le calcium il est nécessaire aussi parce qu'il aide le cerveau à sécréter une, euh, un acide aminé qui s'appelle la tryptophane. La tryptophane, elle, est impliquée dans la formation de mélatonine. Fait qu'on a besoin de calcium pour pouvoir sécréter l'acide aminé, la tryptophane, qui, elle, va sécréter la mélatonine. La mélatonine, on le sait, c'est celle qui aide au niveau de notre sommeil. On la sécrète pour aller, pour, pour regarder, pour aller dehors le jour. C'est la clarté qui fait qu'on fait nos réserves de mélatonine pour pouvoir l'utiliser pendant la nuit. Fait que si on ne va pas dehors, puis qu'on a toujours des belles lunettes de soleil dans le visage, puis qu'on se coupe toujours de la lumière, bien, c'est par là qu'on sécrète. C'est par là qu'on va sécréter la mélatonine pendant la nuit. Fait qu'enlevez vos lunettes de soleil, je ne dis pas à plein midi, en plein soleil, mais il y en a qui se mettent ça dans le visage, puis qui fait sombre, puis qui vont marcher, là. Il faut avoir la lumière du jour. Ce n'est pas pour rien que l'hiver, il y a moins de soleil, puis il y a de la neige, pour que ça reflète, pour qu'on ait la lumière du jour, pour qu'on puisse sécréter, pour que nos organes, nos, nos glandes fonctionnent bien. Alors, 
c'est important d'aller dehors pour pouvoir sécréter ça, mais c'est important aussi d'avoir le calcium pour pouvoir faire tryptophane. Vous voyez, c'est toujours des boucles, c'est toujours un tout, c'est jamais juste une chose. Alors, euh, ça je l'ai dit, élévation du taux de calcium, phase profonde, je l'ai dit, le calcium, magnésium. Qu'est-ce qui contient beaucoup de magnésium? Bien, tous les fruits oranges, les légumes, les fruits oranges, jaunes, bananes, mangues, etc. C'est pour ça qu'on vous dit de manger beaucoup ça. Puis le magnésium, il est calmant. Puis le magnésium, il aide en plus vos intestins à aller à la sel. OK? Fait que plus qu'on va manger des fruits, c'est pour ça que souvent on va vous dire de manger, prenez des smoothies de fruits jaunes, de fruits oranges, c'est parce qu'ils contiennent beaucoup de magnésium. Puis le magnésium, l'intestin adore le magnésium, OK? Fait que quand il y en a, là, il capte ça, lui. Puis il fait ses réserves, là, il tient comme ça. Puis, puis qu'est-ce qu'il fait? Il, en calmant, il aide vos intestins aussi à aller à la selle. Fait que c'est pour ça qu'on vous dit, dans un genre de... Quand on change l'alimentation, puis qu'on vous met plus sur les jus, bien, on vous dit de prendre beaucoup de fruits jaunes pour, pour un, calmer, puis pour aller plus à la selle. Vous vous souvenez, dans le temps... On donnait du lait de magnésie, c'est pas pour rien. Dans le lait de magnésie, il y a du magnésium, puis ça vous faisait aller à la selle, sauf que le lait de magnésie, il est synthétique. Okay? Tandis que là, nous, on vous dit d'aller le chercher plus dans le vivant, toujours. Pourquoi? Pour qu'il soit biodisponible, pour que vous puissiez vraiment bien l'assimiler, que votre corps l'utilise. Alors, euh, il y a ça. Euh, c'est à peu près ça. Sinon... Il y a Aquacal aussi, qui a beaucoup, beaucoup de minéraux, de potassium, euh, de magnésium. Il y a du potassium, mais du magnésium surtout, et du calcium. C'est un bon supplément. C'est fait par la marque Actimus Aquacal. C'est bien balancé. C'est des algues 100 pures. Ça a été, euh, ils, ont, ils, ont, ils vont chercher ça en Amérique du Sud, deux fois par année. C'est bio, il n'y a aucun additif. C'est l'aliment complet. Il y a beaucoup d'algues aussi dedans. Fait que ça vient de l'algue. Fait que c'est toujours, c'est pas des extraits, c'est l'aliment au complet. Donc, c'est très facilement assimilable pour le corps. Puis, c'est, puis vous prenez ça le soir avant de vous endormir. Ça va vous aider, ça va favoriser le sommeil en plus. Ça va favoriser vos, vos os, ça va aider à vous calmer, puis ça va aider vos intestins en plus. Alors, c'est une bonne façon de, d'aller chercher nos réserves. Puis ça a 73 autres minéraux en plus dans la formule. Alors, il n'y a pas juste du magnésium, calcium bien balancé, il y a 73 autres minéraux. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous dire par rapport à l'acidité, comment savoir que vous êtes acide. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs, il y a d'autres choses. Il y a de l'édème, si vous avez de l'enflure, c'est un signe aussi que vous êtes acide, euh, je veux dire. Mais les principaux que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est surtout la prise de poids, la fragilité osseuse, la sensibilité dentaire, les troubles du sommeil. Puis, euh, c'est un petit peu ça que je voulais vous résumer. Maintenant, je vous ai dit la semaine passée que je vous parlerais d'un jus, d'un jus un peu anti-cancer. J'aime, j'aime plus ou moins dire anti-cancer parce que dans le fond, c'est bon pour tout le monde. Là, je m'enlevais ça, j'avais mis ça pour pas qu'il y ait des... Euh... Alors, je vous ai parlé d'un jus. Euh, en fait, ce jus-là, c'est ça qui contient de la betterave à la couleur qu'il y a, là. Il y a une super belle couleur. Alors, c'est un jus que Dr. Rudolf Bruce, euh, c'est un Australien, qui a consacré, lui, sa vie à essayer de trouver un jus avec des micronutriments bien balancés pour aider les gens qui ont le cancer. Alors, il a, décou- il a, il a trouvé tous ces aliments-là ensemble. C'était une belle formule, puis ça donnait vraiment de beaux résultats. Vous irez voir sur YouTube ou sur Google, là. C'est euh, Rudolf Bruce, B-R-E-U-S-S. C'est un Australien. Aujourd'hui, il est décédé, mais il a aidé vraiment des milliers de personnes avec ce jus-là, qui a vu vraiment beaucoup de résultats. Alors, le jus, c'est quoi? C'est des betteraves. Betteraves, carottes, céleri rave. Là, là-dedans, je vais vous dire, j'ai mis deux carottes. Euh, euh, j'ai mis deux betteraves, deux betteraves rouges, des carottes, deux carottes, céleri rave. Vous pouvez prendre des branches de céleri, céleri branche aussi, c'est la même chose. Des patates, vous pouvez prendre une demi-patate, des patates ordinaires, là, des patates blanches. OK? Après ça, des radis. J'ai mis un radis, puis moi j'ai ajouté de l'ail. Mais dans son jus à, à M. Bruce, il n'y en a pas d'ail. Mais moi je l'ai mis parce que c'est antibactérien, puis ça donne un bon goût. Puis j'aime ça l'ail. Fait que là, je l'ai modifié un tout petit peu pour moi. 
La betterave. Bon, on va parler de la betterave. La betterave, là, elle a beaucoup de nitrates. Elle est chargée en nitrates, mais du nitrate végétal, pas du nitrate qu'on qu voit synthétique, là. C'est du nitrate, du nitrate d'origine végétale. Ça fait quoi? Ça favorise la circulation, ça l'aide le système cardiovasculatoire, vasculaire, puis ça l'aide beaucoup au niveau des vaisseaux sanguins. Le tonus, ça reconstruit les vaisseaux sanguins, ça vasodilate aussi. Ça vasodilate. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vasodilater? Ça veut dire que les micro, les, la microcirculation, souvent, quand on vasodilate, le sang peut aller plus loin, porter l'oxygène, OK? Fait que si ça rouvre, ça dilate, le sang va pouvoir circuler partout. Ceux qui ont les mains froides l'hiver, ou bon non, même, il y en a qui font ça du réno l'été. Fait que ceux qui font la maladie de réno ou qui ont toujours les pieds froids, il faut penser que les extrémités, c'est ça. La circulation ne se rend peut-être pas jusque dans la micro, euh, la microcirculation au niveau des extrémités. Puis là, pensez, là, les extrémités, là, c'est les pieds, c'est les mains, puis c'est la tête ici. Fait que si la microcirculation ne se rend pas là, puis elle ne se rend pas là, il faut penser qu'elle ne se rend pas beaucoup là non plus. OK? Fait que ça, ça veut dire que notre cerveau n'est pas bien oxygéné non plus. Fait que tout dans les maladies d'Alzheimer, euh, les dépressions, toutes les, les maladies, tous les problèmes de concentration et tout ça qui se situent au niveau de la tête, on aura intérêt à consommer beaucoup de nitrate pour aider justement à pousser le sang partout dans les extrémités. Okay? Fait que la nit le nitrate fait beaucoup ça d'origine végétale naturellement, puis il y en a énormément dans la betterave. Fait qu'on aura intérêt à consommer beaucoup la betterave pour tout ce que je viens de vous dire. Alors, euh, l'autre chose aussi que ça contient beaucoup, ça contient beaucoup de fer. Bien, le fer, il est biodisponible là-dedans. Là. Il est facilement assimilable, puis il en contient vraiment beaucoup. Puis tout le monde a intérêt aussi à consommer beaucoup de, de fer. Il y a tellement d'anémie, de fatigue et tout ça. Fait que ça, c'est pas du fer, de la rouille, là qu'on prend souvent dans les médicaments, que c'est un dérivé synthétique qu'on assimile presque pas, qui provoque la constipation. Ça, là, ça ne provoquera pas la constipation. Vous allez aller chercher du fer biodisponible. Vous allez augmenter votre circulation. Vous allez faire moins d'anémie. Puis, vous n'allez jamais constiper avec ça. Alors, il y a du fer. Il y a de la bétaïne aussi. C'est quoi la bétaïne? C'est le pigment rouge de la betterave. C'est ça qui fait le, au niveau de la bétaïne qu'on va chercher. Qu'est-ce que ça fait la, la bétaïne? Ça nettoie le foie, la vésicule biliaire. C'est un grand nettoyeur de la vésicule biliaire. Ça active la production de la bile, puis ça active aussi les enzymes pancréatiques. C'est important, dans les cas de cancer, souvent, on va dire d'avoir de la lise. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la lise de cellules cancéreuses. Okay? La lise, ça veut dire la mort de cellules cancéreuses. Il y a des cellules cancéreuses qui vont mourir. Ces cellules-là, c'est le foie qui va les recevoir pour pouvoir les, les, les synthétiser. Fait que si on a de la chimiothérapie ou n'importe quoi, puis qu'on a beaucoup de cellules cancéreuses qui meurent, ou est-ce qu'on est qu change de notre nutrition, puis qu'on se met à donner beaucoup d'énergie à notre corps, il faut comprendre que si on a le cancer, on va avoir beaucoup de cellules, beaucoup de déchets de cellules cancéreuses mortes. Ça, ça va aller dans notre foie. Puis si on ne nettoie pas notre foie, bien, notre foie va devenir congestionné avec toutes ces cellules mortes-là. S'il est congestionné, bien, il ne fera pas une bonne bile, puis il ne fera pas son travail qu'il devrait faire. Alors, il faut aider le foie, puis c'est un jus. Justement, ce n'est pas pour rien qu'il a consacré sa vie à formuler un jus. Il a pensé à tous les organes majeurs qu'il y a quand on est atteint du cancer. Il okay? faut aider notre système circulatoire. Pourquoi? Pour être nourri, pour nourrir nos cellules, pour vidanger notre lymphe. Puis aussi, nettoyer le foie. Ça fait que ça, c'est un jus vraiment bien fait pour ça. Puis ça va décongestionner votre foie. Alors, puis ça augmente les enzymes. Les enzymes, on sait, là, les enzymes pancréatiques, ça mange les cellules cancéreuses. Alors, on a intérêt aussi à augmenter nos enzymes euh, pancréatiques. Ça fait que c'est ça que je voulais vous dire au niveau de la lise. L'autre chose qu'il y a dans la betterave qui est super, vraiment intéressant, c'est l'enzyme le, glutation. C'est un enzyme, la glutation, qui est faite principalement, qui est sécrétée par le foie naturellement. Okay? Notre foie sécrète de cet enzyme-là, mais il y en a aussi dans la betterave. Alors, en prenant du betterave, on augmente notre niveau de glutation dans notre corps de notre enzyme pour aider aussi le foie. 
Alors, la glutation, qu'est-ce que ça fait? Il y a, premièrement, la glutation qu'il y a là-dedans, elle s'appelle la glutation peroxydase, pour ceux qui veulent aller lire là-dessus. Ça, ça, ça l'aide la sécrétion du foie. OK? C'est sécrété par le foie. Fait que le, la glutation peroxydase que dans ça, puis qu'il y a dans notre foie, fait que le glutation fait trois choses. Pour se souvenir, moi je me rappelle comme ça, c'est toujours les trois lettres, c'est comme SIDA en anglais, AID, A, I, D. A pour un antioxydant majeur. Le glutation, ça augmente, ça booste votre corps d'antioxydants. Puis Dieu sait qu'on a besoin d'antioxydants, hein, parce que quand notre cellule fonctionne, elle fait des radicaux libres, puis on a besoin d'antioxydants pour aller neutraliser ces radicaux libres-là. OK? Fait que, à, à nous booste en antioxydants, A pour ça. I pour immunité, ça va booster votre système immunitaire. On a-tu besoin? Tout le monde a besoin de booster son système immunitaire. Alors, I pour booster votre système immunitaire, puis D pour détoxification. Ça nettoie, ça ramasse les cochonneries, puis ça les sort du foie. Fait que ça nettoie votre foie, ça décongestionne votre foie. Alors, quand on a le cancer, mais quand tout le monde a intérêt à boire ça, tout le monde a intérêt à se nettoyer le foie puis à se garder propre. Mais en plus, quand on a le cancer, je vous ai dit tantôt, on a la liste des, des cellules cancéreuses qui va venir engorger votre foie. Fait que vous avez intérêt à booster votre système immunitaire, à nettoyer votre foie et à augmenter vos antioxydants. Alors, ça fait ces trois choses-là. Puis, ça détoxifie comment la glutation aussi? Bien, ça va aller capter les métaux lourds de votre corps pour pouvoir les amener à la sortie. Ça va les neutraliser. Fait que tous les métaux lourds qu'on a dans notre corps, les polluants, etc., bien, ça va les capter puis ça va les amener à la sortie pour pas qu'ils endommagent votre corps tout ce qu'il y a dans l'air, les toxines qu'on respire, toutes sortes de choses comme ça. Fait que ça va être capable de les capter. Euh, L'autre chose qu'il y a dans le jus, c'est la carotte. Il y a, puis là, la carotte, bien là, tout, il y a beaucoup de bienfaits au niveau de la carotte. Premièrement, c'est très élevé en protéines, en acides aminés. Je vous l'ai dit tantôt, un verre de jus de carotte équivaut presque à un, un verre de lait maternel. Alors, la carotte, elle a de la vitamine A, elle a de la bêta-carotène, elle a des antioxydants aussi, puis elle est très nutritive aussi. Hein? Elle, va vous, elle va vous garder, euh, vous allez moins avoir faim dès que vous buvez un verre de jus de carotte, vous vous sentez vraiment bien nourri. Alors, j'ai mis de la carotte dedans. La carotte va chercher euh, aussi, il y a des fibres naturellement. L'autre chose aussi, c'est le céleri rave. Le céleri rave euh, fait partie de la famille des crucifères, hein? il est blanc à l'intérieur. Tout ce qui est blanc, le chou-fleur et tout ça, bien, ça va aider beaucoup au niveau des cancers de l'estomac. Ça l'aide beaucoup à ce niveau-là. Euh, c'est antibactérien aussi. Puis, c'est full minéraux. Ça a plein de minéraux. La patate, la patate douce, beaucoup de potassium. Il y a de l'amidon, de la fibre, protéines végétales aussi. C'est nourrissant. Puis, c'est très, très potassium. Surtout l'extérieur de la patate. Si vous, la man... si vous faites un bouillon de plure de patate, j'en parlais une autre fois, là, le bouillon de plure de patate, c'est une recette où vous irez voir peut-être euh, sur, euh, sur Internet. Mais euh, à l'entour, la plure de patate, c'est là qu'elle a beaucoup de potassium, puis l'intérieur est plutôt acide. Mais quand j'étais jeune, moi, ma mère épluchait les patates, elle nous donnait le milieu, puis elle achetait la plure. Fait que c'est ça. C est, c est, je ne suis pas tout seul, c'est la plupart des gens comme ça, là, mais ils nous donnaient l'acidité, puis ils enlevaient l'alcalinité, et on l'achetait d'invidence. Alors euh, là, en, en fait, de jus, par contre, quand on la met en, dans jus entier, bien, ça ne fait pas vraiment la même chose. Là. On voit moins, on va aller chercher beaucoup plus de potassium que l'acidité de la patate. Alors, il euh, y a la patate dedans, puis il y a des radis. Le radis, on n'en parle pas beaucoup de radis, on ne met pas souvent ça, mais le radis, c'est plein de vitamines C, B, K, ça a du sodium, ça a de la fibre, c'est très antioxydant. Ça aide beaucoup le cancer du côlon, du rein et de l'estomac. Alors, puis en plus, l'autre chose que ça a de particulier, le radis, c'est que ça fait baisser la fièvre. C'est prouvé que si vous faites de la fièvre, vous êtes malade, ça va faire baisser votre fièvre puis ça va aider à la détoxification. Fait que ça va aider à sortir vos déchets puis à nettoyer votre linge. Alors, c'est merveilleux. Alors, maintenant, que t'on dit? Hmm. N'oubliez pas de le brasser. De le brasser avant pour bien l'assimiler, pour commencer à le digérer, parce qu'on commence à le digérer dans, dans la bouche. Alors, toujours 
bien euh, insaliver vos jus avant de les avaler. Alors ça, c'est vraiment nourrissant. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a du fer, du nitrate là-dedans. Il y a de la bétaïne, il y a de la glutation. Il y a au niveau de la carotte, vitamine A, vitamine... Euh, il y a des fibres, il y a du potassium, euh, il y a du sodium, il y a des antioxydants, euh, il y a des antibactériens, j'ai mis une gousse d'ail. Il y a plein de minéraux. Euh, tu sais, pour la carotte, tantôt, je vous ai parlé, l'Institut Gerson, ça fait des années qu'ils font... Euh, qu Allez voir l'Institut Gerson, ça fait des années qu'ils ont des, des patients, qui accueillent les patients avec des cancers, puis qui font vraiment euh, des grands bienfaits. À 40 des, de ceux qui ont des cancers qui sont vraiment comme améliorés ou sinon guéris de leur cancer. Allez voir un petit peu ce qui se fait là-dessus. Il y a toutes sortes de choses. Mais en tout cas, il est vraiment euh, très bon. Et juste avant de vous quitter, la semaine prochaine, on va parler de gluten. C'est super important. Je vais parler de la relation du gluten sur euh, tous les, les problèmes de dépression, les problèmes euh, TDAH, euh, problèmes de concentration et tout ça. Tout le lien qu'il y a, c'est quoi le gluten? C'est quoi tout ça? C'est quoi quand on est allergique au gluten? Puis qu'on a la maladie celiaque, c'est quoi? Alors, euh, je vous laisse là-dessus. Puis je vous souhaite une belle semaine. Puis je vous embrasse. Puis faites attention à vous, à votre santé.